Bago mo tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Dear our Heavenly Father God, who love us, we thank you a lot. Mahal naming amang Diyos na nasa langit, nasa amin ay nagmamahal, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo. We were the sinners before you who were supposed to go to hell. Kami po ay mga, noon ay mga makasalanan sa harapan mo at naharapat na mapunta sa impyerno. But we thank you that by the sacrifice of the Jesus Christ, Christ on the cross, you save us from eternal destruction. Subali, nagpapasalamat po kami na dahil sa sakripisyo ni Yeso Cristo doon sa krus, ay iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasa. Today, we are now gathered together to listen to the Word of God. At ngayon, kami ay nagtipo ng sama-sama upang makinig sa iyong salita. O Lord, please help our brothers and sisters to understand and get today's sermon well. At pakiusap po Diyos, tulungan niyo po yung aming mga brothers and sisters na maunawaan at makuha yung Sunday sermon sa araw na ito. And if there is any brother and sister who could not attend this Sunday service, please have them to listen to the this Sunday sermon at any time and any place. Ah, kung mayroon man po na sino man ng mga brothers and sisters na hindi po nakadalo sa Sunday service sa araw na ito, pakiusap, tulungan niyo po sila na mapakinggan ang sermon sa araw na ito, anumang oras, at nasaan man lugar. We wish and believe that the Holy Spirit will be with us from the beginning of today's Sunday sermon and to the end. At pumaasa po kami at naniniwala na ang Espiritu Santo ay kasama namin mula sa pasimula ng Sunday sermon na ito hanggang sa matapos. We pray in the name of the just Christ who love us. Inyadalangin namin ito sa pangalan ni Yeso Cristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. Let's open the Bible today. Lucas chapter 5 verse 5. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Lucas chapter 5 verse 5. Lucas chapter 5 verse 5. Lucas chapter 5 verse 5. If you find the old lady, pasay po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Simon, Guru, sa buong magdamag ay eh, nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay huhulog ko ang mga lambat. Today's subject is trust based on the word of God. Kaya yung paksa po natin ngayon ay magtiwala ayon sa salita ng Diyos. So today we are going to think about regarding the obedience. At ngayon din po, pag-aaralan din natin yung patungkol sa pagsunod. Okay, anyway, good morning, brother, sister. Yeah. Okay, paman po, magandang umaga, brothers and sisters. This month is last month of 2021, old lady. Ang buwang ito ay huling buwan na po ng taong 2021. How was this year? 2021 for you. Kamusta naman po ang taong ito ng 2021 para sa inyo? Good. Mabuti po ba? Did you have a hard time during this year because there are plenty of difficulties? Yeah. Nahirapan po ba kayo sa loob ng taong ito dahil sa napakaraming mga kahirapan? Do you remember when we attended a New Year retreat 2021 a year ago? The year was started with a fresh mindset and each of us asked God what we wanted. Naalala niyo pa po ba? Nung tayo ay dumalo ng New Year Retreat, isang taon na po yung nakakalipas, ang taon ngayon ay nagpasimula ng uh, panibagong kaisipan at ang bawat sa atin ay humiling sa Diyos ng gusto natin. When we started 2021, we prayed to God to give us new grace and blessing and hope but he gave us the upside way which was suffering and tough and situation. Yeah. Nung nagpasimula po tayo ng taon natin na 
tayo ay nanalangin sa Diyos na bigyan tayo ng panibagong biyaya, pagpapala, pag-asa. Subalit, ang ibinigay niya sa atin ay yung kabaligtaran. Ito yung pagdurusa at mahihirap na sitwasyon. To put it simply, 2021 seems like a very difficult year for us. Kaya para pasimplehin po, yung 2021 ay para bang ito ay gaya ng isang napakahirap na taon para sa atin. Every time we see a situation like this is suffering and hardship. Kaya sa bawat pagkakataon ay nakikita natin yung isang sitwasyon na gaya ng pagdurusa at kahirapan. Sometime, we just want to say, God, it is difficult to trust in a God we cannot see even though we want to trust God. At kung minsan, gusto na nating sabihin na, O Diyos, napakahirap na magtiwala sa isang Diyos na hindi namin nakikita, bagaman nais namin na magtiwala sa Diyos. There is a lot of that we can see in our life, even though we cannot see God. Right? Napakaraming bagay na nakikita natin sa buhay natin, bagaman hindi natin nakikita yung Diyos. Di po ba? What is the what is this we can see in our day? Ano ba yung mga nakikita natin sa mga panahon ngayon? We can see many people getting sick and dying because of coronavirus. Nakikita natin yung napakaraming mga tao ang nagkakasakit at namamatay dahil sa coronavirus. During this year, we can see, we could see my bank account goes down. At sa panahong ito, nakikita natin, yung bank account natin ay paubos na. Isn't it? Di po ba? We can see all those tension every time when we read and watch anything on the news. At nakikita rin natin yung mga tensyon sa bawat panahon kapag nababasa natin o napapakinggan natin sa balita. Because that reason, So some of you might say, God, I want to trust in you, but it is hard because of our difficulties. What? You don't help us. Kaya nga, minsan, marahil yung ilan sa inyo ay sinasabi, O Diyos, nais namin na magtiwala sa iyo. Subalit, napakahirap dahil sa mga kahirapan namin na hindi mo naman kami tinutulungan. Or some of you might say, How can I trust God when I have asked for what I want and yet God has not answered my prayers? At yung ilan naman sa inyo marahil ay sasabihin, paano ako magtitiwala sa Diyos nang humiling ako sa Kanya hanggang ngayon ay hindi naman sinasagot yung aking mga panalangin? So today, what I want to do today is I want to show you a story from Nuka Gospel Mark chapter, Luke chapter 5. Kaya nga, ngayon po, nais ko po na ipakita sa inyo yung isang kwento mula po dito sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, dito po sa chapter 5. So let's see again, Luke chapter 5, verse 2 hanggang 3. Kaya, tingnan po natin ulit, Lucas chapter 5, verse 2 hanggang 3. Brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Nakakita siya ng dalawang bangka na nasa tabi ng lawa wala na roon ang mga mangingisda at naguhugas na ng kanilang mga lamban. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. As fishermen, they try to catch fish all day at the time, but at, they caught nothing. At bilang mga mangingisda po, sinubukan nila na manghuli ng isda buong magdamag, subalit wala silang nahuling anuman. So they were cleaning up their boat and putting away their net. Kaya nga, nili, pagkata, kaya nga ginawa nila, nilinis nila ang kanilang bangka at itinabi na nila yung kanilang mga lamban. And then Jesus worked up into one, uh, one of the boat belonging to Simon Peter. At si Jesus ay lumulan sa isang bangka na pag-aari ni Simon Pedro. And he said, Hey bro, Jesus said to brother, Hey bro, would you take us out on the water? He said. At sinabi niya kay Simon Pedro, Uy bro, 
Pwede niyo bang ilayo ng kaunti sa lupa yung bangka? And here is what happened in Luca chapter 5 verse 4. Ah, yun ang nangyari po. Dito po yung nangyari sa Lucas chapter 5 verse 4. Verse 4, brother sister let's read together. 3 to 1. Nang matapos na siya sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. He said to Simon, Launch out into the deep and let down your net for a catch. Sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. And Simon said, Master, we have worked hard all day and all night and we have not caught anything. At sinabi ni Simon, Guru, sa buong magdamag ay nagsikap na kami at wala kaming nahuling anuman. And Lucas chapter 5 verse 5, let's see. Ah, tignan po natin sa Lucas chapter 5 verse 5. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled in all night and caught night time. Guru, sabi, sumagot si Simon, Guru, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. This is Peter's answer. Ito po yung sagot ni Pedro. Let me pause before I tell you what Simon said. And for a moment, let's take a look at Peter's answer and his heart. Yeah, ihindo po muna natin dito bago ko sabihin po sa inyo kung ano yung sinabi ni Simon. At sa isang saglit, tingnan po natin yung sagot ni Pedro at yung puso niya. When Peter answered to Jesus Christ, his intentions were probably like this. Nang sumagot po si Simon Pedro kay Heso Kristo, yung intention niya ay gaya nito. Who are you? Sino ka? Why are you giving me water? Even though you don't know how to fish than me. Bakit mo ko inuutusan? Kahit na hindi mo naman alam kung paano mang mangisda ng higit kaysa sa akin. Isn't it? Di po ba? And he might think, We have been catching fish here for a generation and even I have been catching fish Here all my life. Ah, iniisip niya. Ako kabi ay nangingisda na dito ng maraming panahon at ako ay nanguhuli sa isda na ito. So nangisda sa lugar na ito sa buong buhay ko. But why are you are getting on my board and taking up my my precious time and giving me your stupid the advice? At sinabi pa niya, bakit? Bakit ka ba? Nakasakay dito sa bangka ko na kinukuha yung oras, napakalagang oras ko at binibigyan ako ng hangal na payo. Like that, that time, Peter, his intention were probably like this. At nang panahon yun, marahil po yung intention ni Pedro ay gaya nito. Likewise, nowadays, sometimes when God asks us to trust Him, His location, uh, request Often seems foolish. Kaya gaya po nito sa panahon natin. Minsan kapag tayo ay humihiling sa Dios, kapag yung Dios ay humihiling sa atin na magtiwala sa kanya, yung kanyang hiling sa atin kadalasan para bang kahangalan. Nowadays, even us also, there are quite a few times when it is difficult to accept what God has asked of us. Kaya ngayon din, gaya, may ilan din po sa atin na kadalasan kapag uh, napakahirap natanggapin kung ano yung hinihiling sa atin ng Diyos. And there are many times when it is difficult to understand. At mayroon din pong napakarami mga pagkakataon na napakahirap na unawain. Let's consider a few representative example of the difficulty in the trusting God. Kaya pag-isipan po natin yung ilang mga kinatawan na halimbawa sa kahirapan ng pagtitiwala sa Diyos. Yeah, in the Bible. Dito po sa Biblia. First, una, God did not give Abraham any children until he was 100 years old. Ang Diyos po ay hindi binigyan si Abraham ng anak hanggang sa siya ay naging isang dang taong gulang. Even though he promised him, I will give you a lot of children for you. Pagaman, pinangakuan siya ng Diyos na bibigyan siya ng maraming binhi. And second, God commanded Abraham to offer to God 
his only son Isaac, who he got a son when he was 100 years old. At pangalawa, pinutusan ng Diyos si Abraham na ihandog sa Diyos yung kanyang tanging anak na si Isaac na nakuha niya nang siya ay isang daong taong gulang na. Likewise, it's very hard to understand. Gaya po nito, napakahirap na maunawa nito ang kalooban ng Diyos. And third, pangatlo, God asked the widow of Jepeth, who had only one meal left, to offer it all to God. At pangatlo, hiniling ng Diyos sa isang balong babae sa sarep, sarepta na mayroon lamang na isang pagkain na natitira na ihandog ito lahat sa Diyos. And even fourth, at pangapat, God pours a disciple, God pours a disciple to give up his father's funeral in order to follow God. At yung pangapat po, pinilit o pinwersa ng Diyos yung isang alagad na isuko na yung paglilibing sa kanyang ama upang sumunod sa Diyos. And five, fifth, God ordered to some young men please distribute your everything ah. to follow to become my servant. Panglima, inutusan ng Diyos yung isang ka, mga kabataan, yung isang ka, uh, binata na ipamahagi yung lahat ng mayroon siya at sumunod para maging, siya, siya ay maging isang alagad. Likewise, when we follow Jesus Christ, sometimes we cannot understand God's will, God's plan. Gaya nito, kapag gusto natin sumunod kay Heso Kristo, minsan hindi natin maunawaan yung uh, plano ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Somehow, do you agree? Sa ayot po ba kayo? Even though I love God, even though I want to trust God, even though I want to obey you, but why God allowed me every time Bagaman, iniibig ko ang Diyos. Bagaman, gusto kong magtiwala sa Diyos. Pero sa bawat saglit, ang, ako ay binibigyan ng napakaraming kahirapan. Right? Isn't it? Tama po ba? Even this year or so. Maging sa taong ding ito. So let's think about the situation of a prophet who wrote the Bible. Kaya pag-isipan din po natin yung mga sitwasyon ng mga propeta na sumulat ng Biblia. Let's imagine Moses. Imagine po natin si Moses. He had stayed in the wilderness, hiding for 40 years from Egypt. Siya po ay nanatili doon sa ilang nagtatago ng apat na pung taon mula sa mga Egyptyo. Joseph also. Joseph was there too. He had a prison life and served the people as a slave for total 14 years. Siya po ay nagkaroon ng buhay sa bilanggu na buhay siya sa bilangguan. Naglingkod sa mga tao, naging alipin sa total na labing apat na taon. And let's think about King David also. At pag-isipan din po natin si Haring David. He evaded from the death of, from King Saul and the enemy after he became a king, even though God be with him every day. Siya po, tinaka, tumaka siya sa kamatayan mula kay Haring Saul at sa kanyang mga kaaway, matapos niya maging hari, bagaman, palagi niyang kasama ang Diyos. Prophet Jeremiah also, he lived the life of being criticized by people for preaching the gospel. Si Propetang Jeremias din po, siya ay nabuhay ng isang buhay na palaging pinupuna ng mga tao sa pangangaral ng Ibanghelyo. Even twelve disciples also. Maging yung labindalawang kalagad din po. Twelve apostles, disciples, Paul, Peter, and James, and Thomas, and Andrew, and so on. They were all killed while preaching the gospel. Maging yun dal labin dalawang alagad po apostol si Pablo, si Pedro, si Santiago, si Thomas, at si Andres at yung ilan pa sila po ipinatay habang ipinapangaral ang ibang helio. In this way. The live of those who work the way of God almost lived a life of hardship and persecution. Sa ganitong paraan po, yung buhay ng mga taong lumakad sa landas ng Diyos, halos lahat ay nabuhay ng isang buhay ng kahirapan at pagdurusa. 
Though there are so many things that make it difficult to trust God like this. Yeah. Mayroon pong napakarami mga bagay na napakahirap na magtiwala sa Diyos na gaya nito. Let's check Simon's answer again. Yeah. Tingnan po natin ulit yung sagot ni Simon. Through Simon's answer, we can find out the solution. Sa pamagitan ng sagot ni Simon, ay makikita po natin yung solution. Lucas chapter 5 verse 5. Let's go back. Luke, balikan po natin. Lucas chapter 5 verse 5. Even though we have nothing, but because you say, Pagaman, wala kaming nahuli, subalit dahil sinabi mo. Because you say, dahil so, sinabi mo, I will let down the net. Kaya nga, ihuhulog ko ang mga lambat. Even though I cannot understand your order, even though I cannot accept your order, but because you say, Pagaman, hindi ko maunawaan ang utos mo. I will let down the net. Subalit, dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat. Because what? Dahil po sa ano? Because you say. Dahil sinabi mo. Do you understand? Naintindihan niyo po? The only way to tr- truly grow, uh, grow your faith in God is To start by trusting God in the smallest ways. Ang tanging paraan na tunay na sa, sa tunay na paglago sa pananampalataya ninyo sa Diyos ay magpasimula kayo na magtiwala sa Diyos sa maliit na paraan. Do you remember? The only way to truly grow of your faith in God is to start it by trusting God in the smallest Way. Kaya tandaan nyo po, yung tanging paraan lamang para sa tunay na paglago ng pananampalataya ninyo sa Diyos ay magpasimula kayo na magtiwala sa Diyos sa maliliit na bagay. The smallest. Sa maliliit. From the smallest. Mula sa maliit. The reason why he able to become the great Peter, do you know? Why he able to become the great Peter? The reason, do you know the reason? Yeah. Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit siya ay naging dakilang si Pedro? It was his beginning of the smallest his obedience. Ito po ay dahil sa kanyang pasimula, mula doon sa kanyang maliit na pagsunod. Because you say, dahil sinabi mo, what is the smallest things ano for you? Ano ba yung pinakamaliit na bagay? It was laying down the net. What is it mean? Ito yung paghulog ng mga lambat. Ano pong ibig sabihin nito? No matter how difficult it may be to acknowledge Jesus' word, Kaya, gaano man kahirap na maunawaan o tanggapin yung mga salita ni Jesus, it is simply putting into practice according to the word of God. Ito no ay, matter how difficult it is to follow the word of Bible. Ito ay simple lang na Isagawa ang ayon sa salita ng Diyos, gaano man kahirap itong sundin ang salita sa Biblia. Well, let's think about it. So I assume that there are quite, quite many brothers and sisters who finally left the church because of their worrying and difficulties. Kaya, ako po, iniisip ko na mayroong ilan na mga brothers and sisters na iniwan ang church dahil sa kanilang mga alalahanin. Some leave the church because they were financially struggling to give offering or tithe to the church. Yung ilan umalis sa church dahil sila ay pinansyal na naghihirap na magbigay ng offering at ng tithes sa church. And some people leave the church because they are sick. At yung ilan naman Iniwan nila, umalis sila sa church dahil sila ay may sakit. Some say, because of my parents, yung, I cannot go to church anymore. Ilan, sinasabi, dahil sa magulang ko, kaya hindi na ako makakapunta pa sa church. Some people say, because of my baby. Yung ilan naman, sinasabi, dahil sa anak ko. That's why I cannot follow you. Kaya nga, hindi, hindi ko kayo mahusun, hindi ako makakasunod. What else should we do in this case? Ano pa ba yung magagawa natin sa ganito? Luke chapter 5 verse 5. 
Lucas chapter 5 verse 5. Nevertheless, at your word, I will live down the net. So, balit, dahil sa iyong salita, ay ihuhulog ko ang mga lambat. We have, we have not get anything, but nevertheless, because you say, so I will let do anything. Wala kaming nahuli. So, balit, dahil sa sinabi mo, kaya gagawin ko ito. So, every day, we should always pray, Lord, help me, Ob help me obey, even when I don't understand. Kaya nga, sa araw-araw, ay dapat tayong palaging manalangin na, Panginoon, tulungan mo ako na sumunod kahit na hindi ko na ito nauunawaan. Actually, we don't know well God's processing. Sa katunayan, hindi talaga natin nalalaman ng maigi yung pamamaraan ng Diyos. No matter how much we make plans, no one knows how God will give us the process. Kaano man tayo gumawa ng plano, walang sino man na nakakalam kung paano ba ibibigay ng Diyos yung kanyang paraan. But, the good news is that whether the processing is good or bad, the outcome is God's responsibility. So, balit, yung, mabuti, yung good news po dito ay kung ang pamamaraan o yung proseso man ay mabuti o hindi, yung kalalabasan pa rin ito ay Diyos yung bahala. It's not our responsibility. Hindi po natin ito responsibilidad. So, and only obedience is our part. Yung parte natin ay tanging pagsunod lamang. So, in other words, We must prove every day that we trust God only by obeying God's word. Kaya sa madaling salita po, dapat nating mapatunayan araw-araw na tayo ay nagtitiwala lamang sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang salita. And whenever the processing, God has already informed us of the outcome of obedience to His word. At ano man ang proseso, Sinabi na sa atin ng Diyos ang kalalabasan ng pagsunod sa Kanyang salita. This is a blessing we will receive. Ito yung pagpapala na tatanggapin natin. Let's see, Hebrew chapter 6 verse 14. Tignan po natin, Hebrew chapter 6 verse 14. Hebrew chapter 6 verse 14. Hebrew chapter 6 verse 14. God has already informed us of the outcome of obedience sinabi, to His Word. Sinabi na sa atin ng Diyos yung kalalabasan ng pagsunod natin sa Kanyang salita. Hebrews chapter 6 verse 14 I will surely bless you and give you many descendants. Verse, four, uh, verse 15, brothers, sister, let's read together. 3 to 1 Kaya't si Abraham na makapaghintay na may pagtitiis ay tumanggap ng pangako. So Abraham received what was promised. God's promise. Kaya't si Abraham po ay tumanggap ng pangako. But after waiting patiently. So bali, pagkatapos po ng makapaghintay na may pagtitiis. After waiting patiently. Pagkatap Abraham received God's blessing. Pagkatapos po na makapaghintay na may pagtitiis, si Abraham ay tumanggap ng pangako. That's why even though you cannot understand God's will, God's plan, but please wait. Kaya nga, bagaman, hindi nyo maunawaan yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos, kailangan ninyong maghintay. Don't stop Christian life. Huwag ninyong itigil o ihinto ang inyong Christian life. Because God promised you. Dahil God must give you God's bless. Nangako, pinangakuan na kayo ng Diyos na bibigyan niya kayo even ng don't, we even, don't, even though we don't know God's processing, it is good or not, but we know well, already, God's result. Bagaman, hindi natin alam. Hindi natin maunawaan yung proseso ng Diyos. So balit, alam na natin kung ano yung kalalabasan ng Diyos. Do you understand? Naintindihan niyo po? That's why... Abraham endured the suffering to the end by faith in the promise of God. Kaya nga, si Abraham ay nagtiis ng pagdurusa hanggang sa huli 
sa pamagitan ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. That is called obedience. Yan po itinatawag na pagsunod. So 1 Samuel chapter 15 verse 22 Bible said is what you know well. Kaya sinasabi ng Biblia unang Samuel chapter 15 gaya ng alam na alam na ninyo. Because that Bible said, Behold, to obey is better than sacrifice. Sinasabi ng Biblia, Tiyak na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Brothers and sisters, let's read together verse 22. Verse 22, basahin po natin, brothers and sisters, 3 to 1. At sinabi ni Samuel, Ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang paikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. To obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. So, only obedience is our part and in the end, we will receive God's blessing and the prize from God. Ang bahagi po natin ay pagsunod lamang at sa huli, Tatanggapin natin ang pagpapala at gantimpala na mula sa Diyos. You know, in other words, we must prove every day that we trust God only by obeying God's word. Sa madaling salita, dapat na mapatunayan natin araw-araw na tayo ay nagtitiwala lamang sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa mga salita ng Diyos. Let me tell you my experience. Sabihin ko po sa inyo yung aking So, I remember my father's life. Yeah, bigla po naalala ko yung buhay ng tatay ko. My father was saved shortly before I was born. Yung tatay ko po, siya ay naligtas bago ako may panganak. Maybe 1972. 1972. He was born again. Before he was born again, he originally had been a good deacon and church manager for other large church yeah. before he was born again. Bago po siya born again, originally, siya isang mabuting deacon at church manager sa ibang church, malaking church, bago siya naipanganak muli. But, after receiving salvation, my father left the church with his babies and young children and leaving behind the stable job and future of the church. Gayun pa man, matapos po niya matanggap ang kaligtasan, yung tatay ko ay iniwan ng church na iyon kasama yung kanyang mga anak at iniwan yung kanyang stable na trabaho at yung future sa church. He threw his future and happy life and everything Tinap for follow Jesus Christ. Tinapun niya yung kanyang future at yung masayang buhay. Lahat, pati yung lahat-lahat para lang sumunod kay Jesus Christ. So his poor life began. Kaya nga yung kanyang mahirap na pamumuhay ay nagpasimula. With whom? Kasama po nino? With God. Kasama ng Diyos. With God. He started his, his poor life. Kasama ang Diyos, nagpasimula siya ng mahirap na buhay. And with the salvation of eternal life, he at, started poor life. At na mayroong kaligtasan at ng buhay na walang hanggan, nagpasimula siya ng mahirap na pamumuhay. Why? Bakit po? Because he draws his job and home in, in an incent. Dahil nawala yung kanyang trabaho at ang kanyang bahay nang biglaan. So he poor life began. Kaya nga, yung kanyang mahirap na pangumuhay ay nagpasimula. That time, as I told you already, is 1972. Kaya, ang taong iyon, gaya ng sinabi ko po, na, ina, ko na po sa inyo, 1972. After past several years, at makalipas yung ilang taon, in the 1980s, when I was in elementary school, Nung 1980s, nung ako ay nasa elementarya, Our house was a very small house. Ang bahay po namin ay napakaliit. Only small two rooms. Dalawang silid lang po. My family is total six members. Yung pamilya ko po, 
I uh, I need those five people to live in the small rooms. Ah, uh, limang tao kat lima katao po yung nakatira doon sa maliit na silid. There are times when I don't have enough rice to eat, so I borrow rice to eat. At mayroong mga pagkakataon na hindi ako nakakain ng sapat na kanin, kaya nga nanghihiram kami ng kanin sa kapitbahay. Not I, he. Hindi po ako. Siya, yung tatay ko. I never, I have never seen my parents fight each other or feel discouraged and prostrate because of property. Kailanman po ay hindi ko nakita yung mga magulang ko na nag-away o kaya naman nakaramdam ng pagkadismaya o kaya kalungkutan dahil sa kahirapan. Even never once have my parents opened their store to make money on a Sunday. At pati na po, kailanman ay hindi ko nakita yung magulang ko na binuksan yung kanilang shop para lang kumita sa araw ng linggo. And many times I heard, I remember, he said to me, Ah, sa maraming pagkakataon narinig ko na sinasabi niya sa akin, I want a cookie, ice cream, he said. Gusto ko ng cookies, ng ice cream, pero sinabi niya sa akin. 1 Timothy chapter 6. Unang Timoteo chapter 6. 1 Timothy chapter 6 verse 8. Unang Timoteo chapter 6 verse 8. First Timothy chapter 6 verse 8. Unang Timoteo chapter 6 verse 8. Brother sister share it together. 3 2 1. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. With this, we shall be content. Yeah, masaya na tayo sa mga ito. In short, my parents were people who believe and obey the word of God, God's promise, no matter how poor they were. Sa madaling salita, yung mga magulang ko ay ang mga tao na sumasampalataya at sumusunod sa salita ng Dios, sa pangako ng Dios, kaano man sila kahirap. Actually, I am the youngest of four sibling brothers. Yeah, sa katunayan, ako po yung bunso sa apat na magkakapatid. I have always inherited. I have always inherited claws from elder world neighbors. Palagi po ako yung tagapagmana na mga damit na mga nakakatanda sa akin o kaya naman ng kapit bahay. Do you understand? Naintindihan yun po. I have been begging my parents a lot to buy me new clothes and new shoes because I am embarrassed when I go to school. Kaya ako po ay palagi nagmamakaawa sa mga gulang ko ng maraming beses na bilhan ako ng bagong damit, bagong sapatos dahil nahihiya ako kapag pumupunta ako sa eskwelahan. Because my father had a neighbor in my memory ever traveled with his family in his entire life. At ganyan din po, yung tatay ko, sa alaala ko kailanman, ay hindi nag-travel kasama yung pamilya niya sa buong buhay niya. The thing is, he, is, he was good servant of God. Ang mahalaga po dito siya, ay mabuti, But he was, likod ng Diyos. He was not good father for me. Subalit, hindi siya mabuting tatay sa akin. But he always increased his tithe and offering. So, bali, palagi niyang dinadagdagan yung kanyang tithes at offering without skip. Nang hindi pinapalampas. And he never missed attending church on Sunday for personal reasons. At kailan man ay hindi niya pinalampas yung pagdalo sa church kapag kalinggo sa dahil sa personal na mga dahilan. My parents were people whose only purpose in life was to live for God, the church, and the gospel. 
ang magulang ko po, ang mga magulang ko, ay ang mga tao na ang tanging layunin sa buhay ay ang mabuhay para sa Diyos, para sa Church, at para sa Ebanghelyo. Sometimes, if there is evangelism counseling, he closed the store and went to church in the evening for counseling and fellowship and back home night time. Kapag merong counseling, pinasara niya yung uh, tindahan at pumupunta sa church sa gabi para sa counseling, sa fellowship, at pagkatapos, umuwi. When I was young, like my father, totally I could not understand. Kaya, nung bata pa ako, dahil bilang bata pa, yung, hindi ko, gaya po nito, hindi ko maunawaan yung, yung magulang ko. When I was young. Nung bata pa po ako. That's why, as a child, I often resented such my parents. Kaya nga, bilang bata, pa palagi, madalas, na naghihinaing ako, na gaya ng, sa, dahil sa ganito yung magulang ko. Why? Bakit? Because they didn't buy something what I want. Dahil hindi nila, hindi sila saying. bumibili ng bagay na gusto ko nung bata pa ako. But, as I grew up, I realized I came to have so much respect for my parents. Christian life, his parents' Christian life, and their faith. So, bali, habang ako ay lumalaki, nagkaroon ako ng higit na respeto sa mga magulang ko, sa kanilang Christian life, at sa kanilang pananampalataya. Because he always have shown us his real faith and real sacrifice for the Lord for God in his life as like his the sins of carrying Jesus cross like Simon Cyrene. Dahil palagi niya na ipinapakita sa amin ang kanyang tunay na pananampalataya at tunay na sakripisyo para sa Panginoon at sa Diyos sa, buong, sa buhay niya na gaya nung tagpo ng pagpasan ni Simon na taga Cyrene ng cross ni Jesus. Simon Cyrene As we know well, his son saw his father carrying the cross of Jesus, sacrificing, sacrificing it and carrying it. Ah, gaya na alam na alam na natin ni Simon na si Simon na taga Serene, yung kanya mga anak ay nakita, yung kan nakita siya na pinasan yung cross ni Jesus, nagsakripisyo dito at pinasan ito. And then G. Just as his son Alexander and Luper became great church leader. Ah, kaya nga yung kanya mga anak na si Alejandro at si Rufo ay naging mga dakilang mga church leaders. Because of their fathers, dahil sa sacrifice, kanilang, dahil sa sakripisyo ng kanilang ama. I too have seen my father sacrifice and Jesus always carrying and carrying the cross, so I made him respect him. Ah, ako rin. Nakita ko rin yung sakripisyo ng tatay ko at gaya ng pagpasa ng krus ni Jesus, kaya nga nerespeto ko siya. So finally, even though my faith was very weak and young, too much, it's like you, but I became a pastor in 2005. Kaya nga, kahit na yung pananapalataya ko ay musumus pa, mahina na gaya ninyo, ako po ay naging pastor noong 2005. And I am on that Lord too. At ako rin ay nasa daang iyon. What happened as a result? At ano ba yun ang yari bilang resulta? God has always blessed my father and mother so that they can live their whole life for their gospel ang Diyos, by God's grace. Ang Diyos ay palaging pinagpapala yung nanay at tatay ko. Kaya nga, nagawa nilang mamuhay sa buong buhay nila para sa Ebanghelyo. And they will soon receive the immense reward of God. At sa madaling panahon, sila ay tatanggap ng malaking gantimpala ng Diyos. And three of His children became pastors. And the other son became a principal of national school. At yung tatlo sa kanyang mga anak ay naging pastor at yung iba, isa naman ay naging principal sa national school. Brothers and sisters, you also, we also, 
we are on this path and are the same people, you have to go to the same way. Kaya nga, mga brothers and sisters, kayo rin po, tayo rin ay nasa landas na ito at tayo rin ay mga pakaparehong tao na dapat dumaan sa parehong daan. Even though your, your life is very typical because of financial problem and any problem, Bagaman, don't stop your ang, Christian life. Ang buhay ninyo ay napakahirap dahil sa napakarami mga problema. Just obey the Wag word ninyong, of God. Itigil ang inyong Christian life. Trust Sumunod lang. God's promise. Sumunod lang sa salita ng Diyos. Magtiwala sa pangako ng Diyos. Isn't it? Di po ba? You also are on this path and are the same people you have to go same way. Kayo rin po ay nasa Remember. parehong landas na ito at kaparehong mga tao na dapat dumaan sa landas na ito. So now are they How are you living your life nowadays? Yeah, sa mga araw na ito, paano ba ninyo ipinapamuhay ang buhay ninyo? Could you check your faith nowadays? Maaari nyo bang suriin ang pananampalataya ninyo ngayon? Not only even the Apostle Paul, not even Peter, all the prophets and apostles, they all had lived that way. Hindi lamang, yung mga, hindi lamang si Apostle Pablo, hindi lamang si Pedro, kundi lahat ng mga propeta at mga apostol, sila ay namuhay sa ganitong paraan. How are you living your life nowadays? Paano nyo ba ipinapamuhay ang buhay ninyo ngayon? And how do you want to live? At paano ninyo gustong mamuhay? Because we knew already the result when we followed Jesus Christ. Dahil alam na natin yung resulta kung tayo ay susunod kay Yeso Kristo. But just we don't know God's processing. At ang hindi lamang natin alam ay yung proseso o paraan ng Diyos. So our Christian life is be, even though very hard and difficult, but we cannot stop Bagaman, because we know the outcome, result. Bagaman yung Christian life natin ay napakahirap, hindi madali, subalit alam na natin kung ano yung magiging kalalabasan o yung resulta. Isn't it? Di po ba? So let's see, Hebrew chapter 11, verse 1 and 2. Yeah, tignan po natin, Hebrew chapter 11, verse 1 at 2. Because we knew the result what? of God's promise. Dahil alam na natin yung resulta ng pangako ng Diyos. So verse 1 and 2, Now faith is the substance of the thing hoped for, the evidence of thing not seen. Verse 2, For by it is elders obtain a good testimony. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So, Tunay na sa pamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patutuo. So, let's read together, verse 35 hanggang 38. Kaya basahin po natin, verse 35 hanggang 38. Like this, even though the processing is very difficult, but they never stopped it. Gaya po nito, bagaman yung proseso, ay napakahirap, subalit kailanman ay hindi sila tumigil sa kanilang Christian life. Basay po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba'y pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagpapato hanggang mamatay Nilagari, pinagpapatay sa tabak, sila'y naghibot na may suot na, ba na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. Verse 38, Nasa mga iyon ay hindi karapat dapat ang sanlibutan. Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa. So, dear Quezon brother sister, who God loves, Among us, those who are afraid to attend the church for various reasons. Kaya nga, mga minamahal ng mga brothers and sisters ng Quezon City Church, sa kalagitnaan natin, sa mga natatakot na umaten sa church dahil sa iba't ibang dahilan. Among us, those who are 
discouraged because their lives are difficult for various financial reasons. Sa kalagitnaan natin, sila na mga pinanghihinaan dahil sa buhay nila, dahil sa kanilang kahirapan, sa kanilang pinansyal sa iba't ibang dahilan. Please, let's compare our lives with their lives who in the Bible. Pakiusap, ikumpara natin ang buhay natin sa buhay ng mga taong nasa Biblia. In the Bible, the men, they had preached the gospel without their own home. But we can rest at home anytime with delivering the gospel. Sila, yung mga natao na sa Biblia, nangaral sila ng ibanghelyo nang wala ang kanilang sariling, wala silang sariling bahay. Subalit tayo, maaari tayo makapagpahinga anumang oras sa bahay natin sa pagkatapos na maipangaral ang ibanghelyo. And they preach the gospel on foot, on their own foot. But we go to church by car and lead a comfortable Christian life than them. At sila ay nangaral ang ebanghelyo ng naglalakad lang. Subalit tayo, magpumunta tayo sa church, may church car, at komportable yung Christian life kaysa sa kanila. And they preach the gospel in the face of the pure of the dead but we are free to go to church. Sila ay nangaral ang ebanghelyo sa harap ng takot ng kamatayan, subalit tayo ay malaya na nakakapunta sa church. They were not worried about their property, poor, and clothes, house, money, even that while they were preaching the gospel. But we live in constant worry about food money, job, marriage, or health, and extra, even though we are not evangelizing well. Sila po ay hindi nag-adala patungkol sa kanilang kahirapan, pagkain, damit, bahay, pera, at maging yung kamatayan habang ipinapangaral nila ang Ebanghelyo. Subali tayo ay nabubuhay sa patuloy na pag-aadala patungkol sa pagkain, pera, trabaho, pag-aasawa, kalusugan, at kung ano-ano pa. Kahit na hindi nga tayo nangangaral Nag-evangelize ng maayos. Isn't it? Di po ba? In other words, we are living with more benefit than them. Sa madaling salita, tayo ay nabubuhay ng may higit na pakinabang kaysa sa kanila. But we are living with have more worry than them. So bali, tayo ay nabubuhay na mayroong higit na alalahanin kaysa sa kanila. Isn't it? Brothers and sisters who God loves. Kaya mga brothers and sisters na minamahal ng Diyos. No matter how great the despair and hardship we have suffered because of pandemic over the past year, we are nothing compared to them. Kaano man, kalaki, yung ating kalungkutan at kahirapan na Dinaranas natin dahil sa pandemya sa nakalipas na taon, tayo yung yung uh, kinakaharap natin ay baliwala lang kumpara sa kanila. Let's go back Lucas chapter 5. Balikan po natin Lucas chapter 5. Lucas chapter 5 verse 9 hanggang 10. Lucas chapter 5 verse 9 hanggang 10. Brothers and sisters, let's read together. Three, two, one. Sa pagkat siya at ang lahat ng kanyang kasama ay namangha dahil sa mga isdang kanilang nahuli. Gayun din si Santiago at si Juan, mga anak ni si Pedeo, na mga kasamahan ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. What did God say to those who obeyed Based on the word. Ano ba yung sinabi ng Diyos sa mga taong sumusunod ayon sa salita? Let's see one more time verse 10. Tingnan po natin ulit verse 10. Don't be afraid. From now on, you will catch men. Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. 
In the end, Jesus made them evangelists. At sa huli, ginawa sila ni Jesus ng mga evangelists. How did they take action based on the word of God? Let's check in again together. Yeah. Paano ba sila? Kumilos, ayon sa salita ni Jesus. Tignan po natin ulit ng sama-sama. Verse 11. Verse 11. When Jesus Christ suggests them to become teachers of men, evangelists, and they immediately follow Jesus Christ. At nang sinabi sa alam ni Jesus na sila ay gagawin niya mga mamalakayan ng tao, kaagad na sumunod sila. Verse 11, let's read together. Together. Nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. So when they had brought their, bo brought their boat to land, they forsook all and followed him. Nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. This is obedience. Ito po yung pagsunod. This is called trust. Tinatawag itong pagtitiwala. This is what a true saved person look like. Ito po kung ano yung tunay na ligtas na tao. This is what God really wants us to be. Ganito po yung tunay na ninanais sa atin ng Diyos na maging. This is the true form, form of the obedience that we should show to God who saved us. Ito ang tunay na anyo ng pagsunod na dapat nating ipakita sa Diyos na nagligtas sa atin. At that time, Peter, even though he didn't understand God's request, God, Jesus Christ asking, but because he say, you say, so I will try to do. Kaya nga, nang panahon he yun, said, bagaman hindi maunawaan ni Pedro yung sinabi ni Jesus, subalit, dahil sinabi mo, kaya gagawin ko. Do you understand? Naintindihan niyo po? Sometimes, God have confused because of your faith. Minsan, nalilito ang Diyos dahil sa pananampalataya ninyo. What, for what do you like most like that? Kaya, sa ano? Ano ba? Para sa ano? Yung higit na gusto ninyo. The Grand Bible Seminar will be started tomorrow. Yeah, yung Grand Bible Seminar po natin ay magsisimula bukas. What will you do? Ano yung gagawin ninyo? Will you insist on your typical circumstance and your various regions? Ipipilit nyo ba ang inyong mga kahirapan at ang inyong mga iba't ibang dahilan? Or like verse 11, they pursue or and follow Him. O kaya, itong sa verse 11, iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. Like these puffs, do you want to follow Jesus Christ? Gaya ng talatang ito, gusto nyo ba na sumunod kay Heso Kristo? Can you obey God's word, God's promise like the disciple for this gospel? Magagawa ba ninyong sundin ang salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos na gaya ng mga alagad para sa Evangelyo? We are truly born again Christians. Tayo ay mga tunay na born again Christian. That's why we must obey God's promise. Kaya nga, dapat nating sundin o dapat tayong sumunod sa pangako ng Diyos. Am I right? Tama po ba? Last verse. Daniel chapter 12 verse 3. Last verse po natin. Daniel chapter 12 verse 3. Daniel chapter 12 verse 3 Pagkatapos po ng Ezekiel Brother sister let's read together 3 to 1 Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay para mga bituin magpakailanman That's why we have to evangelize Kaya nga dapat po tayo mag-evangelize Let's read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. One mind, obedience, sacrifice. One mind. Like one mind. 
Gaya po ng may isang kaisipan. Let's evangelize with one mind in obedience to God's word. Kaya mag-evangelize po tayo ng may isang kaisipan sa pagsunod sa salita ng Diyos. And second obedience. At pangalawa, pagsunod. Like that. Let's participate in the Grand Bible Seminar in obedience to God's word. Kaya, makibahagi po tayo sa Bible Seminar sa pagsunod sa salita ng Diyos. Last. At huli. What is this? Ano po ito? Sacrifice. Sacrifice. Like a sacrifice. Let's sacrifice together to save one soul. Kaya, lost soul. Magsak magsakripisyo tayo ng sama-sama sa pagdiligtas ng isang kaluluwa. Isn't it? Di po ba? Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father, thank you for saving us. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin. And thank you for saving us from eternal destruction. At salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasan. And thank you for giving us more wisdom in your lesson through this Sunday sermon. At salamat po sa pagbibigay sa amin ng iyong karunungan at ng iyong aral sa pamamagitan ng Sunday Sermon. Lord, we know that the day when the Lord will come again is very too near. At Panginoon, nalalaman po namin na ang araw ng muling pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. So please help those who not yet been saved can be saved through Grand Bible Seminar tomorrow. Kaya pakiusap. Tulungan niyo po yung mga taong hindi pa naliligtas na sila ay maligtas sa pamamagitan ng Grand Bible Seminar na magsisimula bukas. And Lord, may you have mercy on this Philippine so that all of soul in Philippine can be saved. At Panginoon, pakiusap na wa ay mahabag ka sa Pilipinas upang maligtas yung marami pang ligaw na kaluluwa na nakatira dito sa Pilipinas. We once again thank God for saving us And in the name of the Jesus Christ who saved us, we pray. At muli, nagpapasalamat po kami sa iyo, O Diyos, sa pagliligtas sa amin at dinadalangin namin ito sa pangalan ng Yeso Kristo na sa amin ay nagligtas. Amen. Amen.